Szavaztok, üdvözlök mindenkit, de legfőképp azokat, akik bizonyos időközönként érintettek szoktak lenni másnaposság kérdéskörében. Tehát ahhoz, hogy nagyjából ki tudjuk sarkozni, mit tehetünk másnaposság ellen, először is tudnunk kell, mi történik a szervezetünkben, piállás közben, mik azok a folyamatok, amelyek a másnaposságot előidézik, aminek köszönhető ez a másnapi úgynevezett italbetegség, vagy mi. Jó, aki gyakorolt a témában, már pedig aki kíváncsi erre a videóra, az biztos, hogy gyakorolt a témában, annak nem kell különösebben lecsepelgetnem, hogy mi is az a másnaposság. Egyébként különböző vallási bölcsek szerint ez a Yin Yang elmélet, a világot, univerzumot, örök egyensúlyban tartó körforgás, az önmagát kompenzáló karmikus rendszer tevékenységének az eredménye. Magyarul minél jobban éreztük magunkat egyik nap, annál lepusztultabbak kell, hogy legyünk a másik nap, mert ez az univerzum törvénye, így tartják egymást egyensúlyban az univerzum dolgai, így lesz komplett a rendszer. Hát szerintem itt ennél azért egy kicsivel többről van szó, mint amit ezek a bölcsek állítanak, úgyhogy nézzük az én verziómat és azt, hogy mit okoz az alkohol a szervezetünkben. <kül> Legalábbis azt a részt, amit nem biztos, hogy mindenki tud. Erről órákig lehetne egyébként reggelni, de most csak a legfontosabb dolgot helyezik célkeresztbe, a másnaposságot, illetve a másnaposságot kiváltó okot. Ez az ok pedig a következő. Az alkohol és az ADH hormon esküt ellenséget. Hát ebből már tudjuk, mivel hormonról van szó, ez egy ilyen endokrin rendszer érintő probléma. Aki számára nem világos a kifejezés, endokrin rendszer egyenlő belső elválasztású mirigyek által felügyelt és fenntartott hormonháztartás. Na most az alkohol és az ADA hormon, ezek olyannyira nem férnek még egymás mellett, hogy folyamatosan másodpercenkénti frissítéssel igyekeznek egymással fordított alányba kerülni. Tehát minél több az alkohol a vérünkben, annál kevesebb az ADH hormon szintje, és ahogy kezd csökkenni az alkohol szint, úgy mozdul ki ellentétes irányba vele párhuzamosan az ADH hormon szintje egészen addig, amíg az alkohol nullára nem redukálódik, onnantól már az ADH hormon szint sem változik, akkor ért el újra az optimális szintet. Na most ennek a hormonnak mi a szerepe, feladata, mi termeli? Az agya, tehát a az ADA hormon, a hipotalamusz része, a hipofizis az agyalapi mirig termeli, és az az ő feladata, hogy folyamatosan ösztökélje a vese nefronokat arra, hogy minél jobban visszatartsák a vizet a szervezetünkben. Hogy érthetőben fogalmazzak, ne húgyózzunk egyfolytában. Tehát minél kevesebb az ADA hormon szintje a vérben, minél alacsonyabb, annál többet fogunk pisilni. Vagyis hát a lányok pisilnek, a fiúk húgyoznak, de most nem ez a lényeg hanem az, hogy az alkohol blokkolja az ADH hormont, és ennek köszönhetően egyszerűen kiszáradunk, mert sokkal többet fogunk kiengedni a csapon, sokkal több folyadékot, mint amennyit belöntünk a belöntő nyiláson. És ennek a megemelkedett vizeletűrítésnek köszönhetően sajnos rengeteg sót is veszít a szervezetünk, így sóhiányosak is leszünk, ezzel együtt pedig ugye jön az elektrolit hiány. A szervezetünkre nézve elektrolit hiányosak is leszünk természetesen. Na most ezek nagyon könnyen felismerhető tünetek egyébként. Ja, és itt megállítom, hogy így kicsit kitérek. A, van egy videó, a 18. videó, ott is ö, beszélek egy kicsit a dehidratációról. Az a címe, hogy reggeli futóknak, reggeli hobbi futóknak, vagy reggeli futóknak, most nem is tudom pontosan, reggeli futóknak hirtelen szívhalál ellen. Tehát azt ajánlom megnézni mindenkinek, aki szeret futni, sportolni, és nincs úgymond szakképesítése bizonyos sportágokból, főleg a reggel jár el futni, ezt nézze meg, mert, mert nem véletlen az, hogy a legtöbb ilyen hirtelen szívhalál futók esetében az a reggeli futásoknál történik. Na mindegy, az egy más téma, akit érdekel, az nézze meg, ajánlom mindenkinek, ez a 18-as videó. Tehát, Visszatérve a kiszáradásra és a sóhiány, ezek két, két olyan jelenség, ami nagyon könnyen felismerhető, a kiszáradás tünetei a következők. Az első a fehér nyelv, ezután jön a szakor a szívvel és gyengeségérzettel, nem csak érzettel, hanem nagyfokú gyengeséggel. A harmadik pedig a lüktető újbegyek, de ez már inkább csak az ájulás előtt utolsó stáció, amit nem jellemző, hogy, meg, hogy megtapasztaljuk, mert addig már valamilyen formában biztos, hogy pótoljuk a folyadékot, ha más nem, akkor feltörjük a pocsolja jegét, vagy valami ilyesmi, abból is szok ki, de valahogy a megoldjuk. Tehát az ösztöneink nem engedik, hogy odáig eljössünk, hogy már műtető új vegyektől szenvedjünk, aztán elájuljunk maximum egy hadifogolytávolban, vagy a sivatagban, vagy mit tudom én. Na mindegy, a sóhiány tünetei pedig a következők, na ez a durvább, ezek húzósabbak, 
azok így néznek ki, hogy az első az erős hányinger, aztán ö, migrénes fejfájás, émeigés, szédülés, szorongás, depresszió közeli állapot és izomgyengeség. Na most mit tehetünk ez a két tünet együttes ellen, tehát maga a máslakosság ellen? Ha van elég önkontrollunk részegen, amikor éjszaka vagy bármikor, amikor éppen hazavergődünk, és ja, tehát ha van elég önkontrollunk, még oda tudunk figyelni az ilyen dolgokra, akkor még gyorsan a refekvés állapás előtt megiszunk fél liter vizet egy mokkás kanálnyi konyhasóval. Persze azt azért hozzá kell tennem, hogyha nem félünk az ágyba vizelés lehetőségének a fennforgásától, hogy majd álmunkba behugyozzuk, akkor tudjunk ugye közvetlen a lefekvés előtt egy fél liter sós vizet. Na mindegy, de minden, más lakosságra mindenképpen jót tesz. De ha ezt nem, nem játszottuk el, mert ugye hát ilyenkor az önkontroll az általában nuku, akkor miután felépettünk, akkor, de nagyon gyorsan toljuk be ezt a fél liter sós vizet, mert ha már megkezdenek jelentkezni a sóhiányos tünetek, tehát a hány igen, hogy elkezd közelíteni, onnantól már menthetetlenek vagyunk, mert úgyis ki fogjuk okálni az egészet. Na most, ha ezt így meg tudtuk csinálni, tehát még nem jött a hány igen, úgy ébredtünk föl, és megjöttük ezt a sós vizet, utána, ha lehetőségünk van rá, akkor mindjárt feküdjünk vissza és próbáljunk visszaludni is, mert ha sikerül elaludnunk, akkor hát alfa vagy az alatti tudatállapotban tízszer gyorsabb a testünk regenerációs képessége, mint éber tudatállapotban. Tehát egy óra alvással pontosan annyit fogunk gyógyulni, mint 10 óra ébren léptel, tehát éber tudatállapottal. Ez egyébként minden más nyavajára, figyfelére, betegségre, mindenre érvényes, még a csontörésekre és mindenre, hogy alvás közben tízszer gyógyul, gyorsabban gyógyulunk, mint ébren. Úgyhogy ennyit lehet tenni a másnaposság ellen, egy minimális odafigyeléssel nagyon jó eséllyel meg, megúszhatjuk a másnaposságot és ezt a gyötrelmet, hát, mert ez tényleg gyötrelem, én tudom, ha valaki tudja, én tudom, hogy milyen a másnaposság, milliószor megtapasztaltam, nem vagyok rá büszke, de legalább ki tudtam tapasztalni azt, hogy tényleg, hogy mi ez és mit lehet ellene tenni. Azért eltelt jó néhány év, mire én is rájöttem, hogy mi a megoldás. Mondjuk én nem simán sós vizet szoktam minni, hanem sörös korsó, forró víz bele, egy ilyen leves kocka, mindegy melyik cégtől, ne, nem mondok ne, hogy a, a GHB megfingasson, az a gazdasági versenyhivatal bújtatott reklámért. Tehát sós vizet lehet inni leves kockával is, vagy beledobjátok a kalásot, a kávis kalásot, úgy is szálltok, meg is kész. Most ilyenkor még e Általában valaki, tehát többen is mondták már nekem, hogy a, személyesen beszélgettem erről valakivel, hogy, hogy mi van akkor most a vérnyomás, így meg, hogy felborul a sóháztatás. Hát ekkora baromság, egy átlag súlyú embernek 25-30 deka só van folyamatosan a szervezetében. 25-30 deka az én súlyomnál, ez legalább 40, de inkább fél kiló. Fél kiló só. Na most csinálok egy ilyet, egy ilyet vagy beledok egy bokkáskanál, az eleme. Rengeteg sót kiürített szervezetemből, akkor ez mit fog megborítani? <gül> Na, hagyjuk. Na, oké, okay, nem beszélem túl a dolgokat, hajlamos vagyok elkanyarodni a témától. Úgyhogy ennyi. Ennyit kell tennetek a másnaposság ellen. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!